வணக்கம் இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய ஒரு எளிய மருத்துவ குறிப்பு தோல் நோய் தோல் நோய் என்ன ஒரு சிலர் பயந்துடுவாங்க இந்த தோல் நமக்கு நிறைய அரிப்புங்க தீராத விஷ ஜந்துங்க சின்ன சின்ன பூச்சிங்க ஏட்டுக்கால் பூச்சிங்க சின்ன சின்ன சிறு வண்டுங்கள்லாம் நமக்கு வெளியே போகும்போதோ இல்லது வீட்டில் இருக்கும்போதோ நமக்கு தெரியாமல் நமக்கு சீண்டிடும் அந்த உணர்வு தெரியாது நமக்கு அந்த அளவுக்கு அதுக்கெல்லாம் விஷத்தன்மை விஷத்தன்மைன்னு சொல்கிறத விட நச்சுத்தன்மை ஜாஸ்தி ஜாஸ்தி அதுக்கு அதனால் அந்த மாதிரி ஏற்படும் நமக்கு தோலில் கண்டிப்பாக தீராத சொறி தீராத அரிப்பு எரிச்சல் நமைச்சல் நிறைய இந்த மாதிரி உபாதைகள் கொடுக்கும் இதுக்கு ஒரு எளிய மருத்துவம் தான் இதுவும் இது பார்க்கறது குப்பை மேனி இந்த குப்பை மேனி வந்து மிக அற்புதமான ஒரு மூலிகை இது இதில் பல வைத்திய முறை உண்டு ஒரே ஒரு வைத்திய முறை என்றது கிடையாதுங்க இது அந்த அளவுக்கு இதில் மருத்துவ குணம் நிறைந்த ஒரு மூலிகை தான் இது இதை வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கிட்டு இந்த விரல் மஞ்சள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இந்த விரல் மஞ்சள் வந்து இந்த மாதிரி இது பவுடர் இடித்து வச்சுருக்கோம் என்ன நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரிஜினலாக நம்ம இந்த மஞ்சள் எடுத்து இடித்து நைஸாக மாவு பண்ணுங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி குங்குமம் போல் நம்ம நைஸாக மாவு பண்ணிவிட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு இந்த குப்பை மீனியெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க மஞ்சள் அதுவும் கூட வைங்க ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அதே மாதிரி உப்பு நல்ல உப்பு வந்து இந்த அளவுக்கு வைக்கலாம் இது வச்சு இந்த மூணுத்தையும் வச்சு நல்லா அரைச்சிக்குங்க தண்ணி தெளித்து துவையல் மாதிரி ஆகிடும் நல்லா அரைச்சிக்குங்க அரைச்சிக்கிட்டு உடம்பு மொத்தம் இது வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்ல இது இந்த மாதிரி உபாதைகள் உண்ட உள்ளவர்களுக்கு மட்டும் விடாத அரிப்பு எரிச்சல் சொறி ஒரு சிலருக்கு நமைச்சல் வந்தாவே ரத்தம் கூட வந்துடும் அந்த அளவுக்கு நமைச்சோம் இப்படி இருக்கணும் தான் இது செய்யணும் எல்லாருக்கும் செய்யணும்னு சொல்ல இதை வந்து இப்போது இதை எடுத்து நம்ம நல்லா உடம்பு தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறுனா போதும் ஆனால் இதை எடுத்து பூசின உடனே கண்டிப்பாக எரிச்சல் வரும் எரிச்சல் வந்தால் தான் உள்ளே இருக்கிற நுண்ணிய கிருமிகள் எல்லாம் வெளியே வரும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் குளிங்க ஆனால் குளிச்சிக்கும் போது எந்த காரணத்துக்கும் சோப்பு பயன்படுத்த வேண்டாம் அன்றைக்கி அன்றைக்கி மட்டும் இல்லை இந்த உபாதைகள் தீர்ற வரைக்கும் சோப்பு பயன்பாட்டுக்கு செய்யாதீங்க தேய்ச்சி குளிக்காதீங்க அதுக்கு பதிலாக ஒன்று உங்களுக்கு சீக்கா பவுடர் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சண்டு நல்ல எண்ணெய் அதில் ஊற்றி நல்லா சந்தனம் மாதிரி குழைச்சிக்கோங்க குழைச்சிட்டு உடம்புக்கு அங்கங்கே ஒவ்வொரு பொட்டு வச்சு நல்லா தேய்ச்சி அதில் குளிச்சுட்டு வெளியே வந்துடுங்க அப்போ வந்து உடம்பும் ஏற்றல் அடங்கிடும் சில்லுன்னு இருக்கும் படிப்படியாக குணம் நல்லா தெரியும் இந்த வைத்திய முறை வந்து மிக ஒரு எளிய வைத்திய முறை தான் குப்பை மீனி தெரியாத ஆள் கிடையாது அதே போல் உப்பு மஞ்சள் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இதில் ஒரு சின்ன விஷயந்தான் இது இது செஞ்சாவே போதும் நமக்கு இந்த உபாதிலேருந்து முற்றிலும் விடுபாடு பண்ணிக்கலாம் இந்த முறையை சொல்லியிருக்கிறோம் உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பரிபூர்ணமாக குணம் காணலாம் நன்றி வணக்கம் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணவும்